በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልኩም እመአውደ ጥናት ዘግእ በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው ዛሬ በዚህ ዝግጅቴ አዲስ ስለሚጀምረው የግዕዝ ቋንቋ ተከታታይ ትምህርት ይዘትና የትምህርቱ አሰጣጥ እንዲሁም የሚጀመርበትን ቀን የተመዘገባችሁ ያልተመዘገባችሁም እንዴት መመዝገብ እንዳለባችሁ ሰፋ ባለ መልኩ ለማስረዳት ነው ሉል እግዚአብሔር ለዚች ቅጽበት በሰላም ተብቆ ስላደረሰን የተመሰገነ ይሁን ባለፈውም በተከታታይ የትምርቱን ይዘት የክፍያውን ሁኔታ የሚጀመርበትን ባጭሩ አስረድቻለሁ እንግዲህ ዛሬ ካለፈው ሰፋ ባለ መልኩ ለሁላችሁም ለመግለጽ ወዳለሁ ስለዚህ የግዕዝ ተከታታይ ትምርታችን ታሐሳስ አንድ ቀን እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጥር ወይንም ታሐሳስ 10 ቀን በፈረንጆች አቆጣጥር ይጀምራል ስለዚህ ከዚያ በፊት ይያልተመዘገባችሁ ተመዝገቡ የተመዘገባችሁም ክፍያችሁን ከዚያ በፊት ታጠናቀቃላችሁ ማለትም ክፍያውን እስከ ህዳር 30 እንደ ሀገራችን አቆጣጥር ወይንም ታሐሳስ 9 በፈረንጆች አቆጣጥር ክፍያውን ማጠናቀቅ ይኖርባችኋል በዚህ ቀን በታጠናቀቁም ክፍያው የሚያዝላችሁ ወይም የሚጀምረው ከጥር አንድ ቀን እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር ለአንድ አመት ነው ስለዚህ ከጥር በፊት ያለው አንድ ወር ነፃ ነው ማለት ነው እሳት ተከፍሎ የምትማሩበት ነው በትምርቱ የተመዘገባችሁት አብዛኛዎቻችሁ ሁላችሁም ማለትም ይቻላል በጀማሪ ደረጃ ነው ሁለት ሰዎች አካባቢ ናችሁ በመካከለኛ ብላችሁ የተመዘገባችሁት ማለት ነው ከፍተኛ በሚለው የለም ሶስት ግሩፖች ይኖሩናል ብዬ ነበር ለጀማሪ ለመካከለኛና ለከፍተኛ ስለዚህ አብዛኛዎቻችሁ በጀማሪ ነው የተመዘገባችሁት እና በዚህ ላይ የራሴን አስተያየት ለመስጠት ያህል ከመጀመሪያው መጀመሩ በጣም የተሻለ ነው ምክንያቱም መሰረቱን ማጥበቁ ወሳይ ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምራለን መጀመሪያው ደግሞ ፊደል ስለሆነ ከፊደል ነው የምንጀምረው ማለት ነው ምናልባት ፊደል ሁሉም የሚያውቀውና ስለ ፊደል መማር መደጋገም መስሎ ሊታይን ይችላል ሁላችንም ስለምናውቀው ነገር ግን ብዙ የማናውቀውና የጎደለን ነገር ሊኖር ይችላል እና ፊደል ሲባል እንዲሁ ፊደሉን ሀሁ ለሉ ያሉ ስሙን ብቻ ማያሳይሆን ብዙ ያላወቀናቸው ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ተመስጦ መከታተልና በጥንቃቄ ማስተዋልን ይጥይቃል በተለይ ለግዕዝ ትምህርት ስለ ፊደል ሁለንተና በቃል ጭምር ማወቅና ማያዝ በጣም ወሳይ ነው ስለዚህ የምናውቀው ነው ብለን ሳንዘናጋ መከታተል ይኖርብናል ግሩፑን አንድ ግሩፕ ለጀማሪዎች አድርገን እንጀምራለንና እንቀጥላለን ማለትም ክፍል አንድ የሚቀላጩ ካላችሁ ለመካከለኞች ግሩፕ መክፈት ይቻላል ከጀመርን በኋላ ማለት ነው ከፍተኛም ካለ እንደዚሁ በሂደት የሚታይ ይሆናል ለሆኑ ግን አንድ ግሩፕ ይኖርናል ማለት ነው ትምህርቱ ለየት ባለና ጠለቅ ባለ መልኩ በእያንዳንዱ ንዑስ ርዕስ ጭምር የለምምድ ጥያቄዎችን በመስራት የሚሰጥና ቀላል ግልጽና በቂ ዕውቀትን የሚያስጨብጥ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ በእኔ በኩል ይሄም ማለት ከዛሬ سنማረው ከነበረው ለየት ባለ የማስተማር ዘዴ የሚሰጥ ነው ከናንተ የሚተበቀው የሚሰጠውን መመሪያ በጥንቃቄ በተግባር ማዋል ነው ይህ ትምርት በተለይ የትምህርቱ የማስተማር ስልት በየትም ቦታ ለታገኙት እንደማትችሉ ምንም አያጠራጥርም ይሄ ማለት ባለሙያዎች የሉም ማለት ሳይሆን 
አንደኛ ያለውን ትንሽ መሆነ ብዙ ለሌሎች የማስተላለፍ ዘዴ እና ችሎታ የያንዳንዱ ሰባዊ ፍጡር የየግል ልዩ ስጦታ ነው ሁለተኛው ደግሞ የቦታ የጊዜና የዘመናዊ መሳሪያዎች አመች ሆነው መገኘታቸው ሌላው ምክንያት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ እግዚአብሔር ስላመቻችልን እድሉን መጠቀም የያንዳንዳችን ድርሻ ይሆናል የሚሰጠው የትምርት ንድፍ የሚከተለውን ይመስላል ለአንድ አመት ሰፋ ባለ መልኩ የሚሰጡት አቤት የትምርት አይነቶች በዘጠኝ ንዑሳን ክፍሎች የተከፈሉ ሲሆኑ የሚከተሉት ናቸው በጣም ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ቃላትና ትምህርቶች አረፍተ ነገራት የበለጠ ግልጽ እንዲሆኑላችሁ ተጨማሪ ዕውቀትንም ታገኙ ዘንድ ዓለም አቀፍ በሆነው በእንግሊዘኛም እንዴት እንደሚተረጎሙ እንነጋገራለን እንማራለን ይህም እንግሊዘኛን ለሚማሩ ተጨማሪ ጥቅምን ይሰጣል ስለዚህ በዘጠኝ የተከፈሉ ናቸው በእያለሁ በክፍል አንድ በንዑስ ክፍል አንድ ማለት ነው ፊደልና ስለ ፊደል በሚለው ንዑስ ርዕስ ፊደል ማለት ምን ማለት እንደሆነ እስከ መነሻው እስከ ታሪኩ ጭምር ፊደል የሚጠራባቸው ልዩ ልዩ ስሞች የግል የወል የደረጃ ወዘተ ሲያሚዎች አይነት ድምጽ መኩሸ ፊደላትና የመሳሰሉት የሚላዩባቸው የሚዋሃዱባቸው በሰፊው ይታያሉ ከፊደላት ውስጥ ከፊደልነት ስራቸው ሌላ አገልግሎትን የሚሰጡ ፊደላትን አዲስና ልዩ በሆነ ያውደ ጥናት ብቻኛ የማስተማር ዘዴ ለይተን እንማራለን እንዲሁም ሌሎች ከፊደላት ጋር የተያያዙ ዕውቀቶች በጥልቀት ይተነተናሉ በእያንዳንዱ ንዑስ ርዕስ የግንዛቤ ጥያቄዎች ይሰጣሉ መልስ ይመለሳል ስለዚህ በጥያቄና በመልስ የተማርነውን እንደገና የከለስን በደንብ ማያዛችንን ያረጋግጥ ነው ወደሚቀጥለውና አልፋልን ማለት ነው ሁለተኛው ክፍል አጫጭር አረፍተ ነገራትን በሚከተሉት አርእስት መሰረት የሰላምታ ቃላትንና አጠቃቀማቸውን እንማራለን በዚህም የሰላምታ ቃላትን መሰረት በማድረግ ልዩ ልዩ ትርጉም ያላቸውን አረፍተ ነገራት እንሰራለን ስለራሳችን ማንነትና ታሪክ ባጭሩ መናገርና መጻፍ እንድንችል ምንም እናደርጋለን ስለራሳችን በመናገር ማለት ነው ስማችንን መኖሪያችንን ህድሚያችንን አገራችንን የትምርት ደረጃችንን የመሳሰሉትን በግዕዝ በመግለጽ ማለት ነው በመንማርባቸው አረፍተ ነገራት የምንጠቀምባቸውን ቃላት ትርጉም እናውቃለን ስለዚህ ያማረኛ ትርጉማቸውን እንማራለን ማለት ነው አስፈላጊ የሆኑትን በእንግሊዘኛ በአረፍተ ነገራት ውስጥ የሚገኙትን ቃላትና የስራ ድርሻቸውን ማወቅ አጫጭር አረፍተ ነገራት ነው ምንማረው በእነዚያው ውስጥ ግን ቢያንስ በአንድ አረፍተ ነገር ባለቤትና ማሰሪያ ወይም ሰብጀክትና verb አለው የነዚህን ስራዎች በደንብ እናያለን እንግዲህ እነዚህ በክፍል ሁለት የሚጠናቀቁ ናቸው ክፍል 3 ደቂቃ አገባቦችን ትርጉማቸውንና በአረፍተ ነገር ያስገቡ ማሳየት ነው ደቂቃ አገባቦች ትንንሽ አገባቦች ማለት ነው እና ቃላትን ለማያያዝ አረፍተ ነገራትን ለማሳመር ለማውሃድ ምንጠቀምባቸው አገባቦች ናቸው እንደ ፕሪፖዚሽን የሚባሉት እነሱን በደንብ እናያለን ስለዚህ ደቂቃ አገባቦች ምን ማለት እንደሆነ ነው አገልግሎታቸውንና ትርጉማቸውን መቸና እንዴት ደቂቃ አገባቦችን እንደምንጠቀም ልዩ ልዩ አረፍተ ነገራትን በመስራት ለምምድ እናደርጋለን ንዑስ ክፍል 4 የመጠየቂያ ቃላትንና አጠቃቀማቸውን በአጫጭር አረፍተ ነገራት እናያለን ስለዚህ የመጠየቂያ ቃላትን ትርጉምና አጠቃቀም በአረፍተ ነገራት በማስገባት እናያለን የቦታ የመጠየቂያ ቃላትን ጊዜን የምንጠይቅባቸው ቃላትን ርቀትን የምንጠይቅባቸው ቃላትን ቁጥርን የምንጠይቅባቸው ቃላትን በሰፊው እናያለን በልዩ ልዩ አከፋፈል ማለት ነው በቦታ በጊዜ በርቀት በቁጥር የከፋፈል ለጥያቄ የምንጠቀምባቸው ነገሮች እናያለን ክፍል አምስት የሁለት ቃላትን አንባብብ ለምሳሌ ሞያንና ባለሞያን በማያያዝ የአንድን ሰው ችሎታ ወይ ሞያ መናገር እንዴት እንደምንችል ለምሳሌ መምህርና ትምህርትን አስተማሪንና ትምህርትን ማለትም ሞያንና ባለሞያን እንዴት አድርገና ያይዛልን በግዕዝ ቋንቋ ህግ ሁለት ቃላት 
እንዴት ይያዛሉ እንዴት ይናበባሉ ለምን ይያዛሉ የሚለው እና ያለን ሁለት ቃላትን ለማያያዝ የምንጠቀምባቸው ፊደላት እናይቱ ናቸው ሁለት ቃላትን በማያያዝ የሚገኙ ጥቅሞች ምንድናቸው ሙያን ባለሙያን ወይ ማህበረትን እና ባለሀብትን ወዘተ እንዴት ማወቅ እንችላለን ለምሳሌ የክርስና ስሞችን የትምርት አይነቶችን ወዘተ ተርፈ እንደምሳሌ በማቅረብ እና ያለን ማለት ነው ተናባቢ ቃላትን ክፍል 6 ስለ 10 መራሃያን እንማራለን መራሃያን ስምና ትርጉማቸውን መራሃያን ምን ማለት እንደሆነ ብዛታቸውን ከሌሎች ቋንቋዎች እንዴት እንደሚለዩ እና ያለን 10 መራሃያን የስነ ጽሁፍ ሁሉ መሰረቶች ስለሆኑ ሙሉ በሙሉ በቃል ጭምር በመያዝ በደም እንደማራቸዋለን ስለዚህ በግዕዝ በአማርኛ እንዲሁም በእንግሊዘኛ ይብራራሉ መራሃያን ማለት የስም ተለዋጮች ማለት ነው ወይም ፐርሰናል ፕሮናውንስ የሚባሉት ናቸው እነዚያ ለምሳሌ በግዕዝ ስንት እንደሆኑ በአማርኛ ስንት እንደሆኑ በእንግሊዘኛ ስንት እንደሆኑ እና ያለን ይሄም የምንማረው ትምህርት ከሌሎቹ እንዴት እንደሚለይ እና ያለን ማለት ነው ሰባተኛ የግስ ስርባታ ከአብያን ቀጽ እስከ ኑሳን ቀጽ እንዴት እንደሚረባ እና ያለን ግስ ወይ ማን ቀጽ ሲያሚ ምድብና ስራ እንዴት እንደሆነ እና ያለን ሐላፊያን ቀጽ ምን እንደሆነ ትንቢታን ቀጽ ምን እንደሆነ ዘንዳን ቀጽ ኑሳን ቀጽ ከሐላፊ እስከ ኑስ ያሉትን አና ቀጽ በአረፍተ ነገራት ያስገባን በመሳሌ እንረዳለን ስለዚህ የግስ ንርባታ ከመጀመሪያው ማለትም ከሐላፊያን ቀጽ እስከ ኑሳን ቀጽ ድረስ እና ያለን እነዚህ አባይታ አና ቀጽ የሚባሉት ናቸው ስምንት ቁጥር ከ1 እስከ 19 ያሉትን የግዕዝ ቁጥሮች እንማራለን ቁጥር ትርጉምና ምድብ የቁጥር ትርጉም ምን እንደሆነ ምድቡ እንዴት እንደሆነ እና ያለን ከ1 እስከ 10 ያሉት ቁጥሮች መሰረታውያን ቁጥሮች ናቸው እነዚያን በሰፊው እና ያለን ከ11 እስከ 19 ያሉትን እንዴት እንደሚገቡ በደንብ እና ያለን በአረፍተ ነገር ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን መሰረታውያን ቁጥሮች በልምምድ እና ያለን ማለት ነው ከቁጥር ጋር የታያዙ አርእስትን ለምሳሌ እንደ ሳም የሳምንቱ ቀናትን የእንትን ለምሳሌ የግዕዝ ከግዕዝ ግዕዝ ካብ ሳለስ የሚሉት እነዚህ ከቁጥር ጋር የታያዙ ናቸው አብረን እና ያለን ማለት ነው በሰፊው እንግዲህ የመጨረሻው ክፍል ክፍል 9 የልምምድ የውይይት ክፍል ነው ይሄም ተማሪዎች ብቻቸውን ሌላ የውይይት ግሩፕ ተከፍቶላቸው በዚያ ለተወሰኑ ቀናት ውይይት ያደርጋሉ ስለ ራሳቸው ያወራሉ መልስ ይሰጣጣሉ መጨረሻ ላይ እኔ ይያየው ሚታረም ነገር ካለ ሚስተካከል ነገር ካለ አብረን ንዋይበታለን ማለት ነው የትምርቱ መተላለፊያ መንገዶች እንግዲህ ክፍሎቹን አይተናል እነዚህ አሁን ይዘረዘርኩላችሁ ናቸው አሁን ከዚህ ይሃውን አርእስቱንና ንዑሳን አርእስቶቹን የተናገርኩት በሰፊው ግን በትምርት ላይ ስናይ አንዱ ብዙ የትምርት ክፍሎች ሊኖሩት ይችላሉ በሰፊው ከልምምድ ጋር ታይዞ ማለት ነው እና ያው በዘጠኝ የተከፈለ እንደሆነ አይተናል የትምርቱ መተላለፊያ መንገዶች ትምርቱ በድምጽ ይሰጣል በጽሁፍ ይሰጣል በቪዲዮ አልፋልፎ ይሰጣል ስለዚህ በድምጽ እና በጽሁፍ በዋትስአፕ በሚባለው የህዝብ መገናኛ ነው የምንማረው በዋትስአፕ ያላቸው ሰዎች በዚያ ነው ግሩፕ ያለው በጽሁፍና በድምጽ ይተላለፋል ያ በዚያ ግሩፕ ድምጽ እና ጽሁፍ ብቻ እንዲተላለፍ የተደረገው ግሩፑ እንዳይጨናነቅ ነው ቪዲዮዎች ወደዚያ ሲለቀቁ ምናልባት ሊሞል አይችላል ሊጨናነቅ ይችላል በዚህ ምክንያት ነው ቪዲዮዎቹ ወደ አውደ ጥናት ዘግዕዝ ወደሚለው ቻናል ይለቀቃሉ እንግዲህ ከባውደ ጥናት የነበረው የግዕዝ ከዛሬ ለ5 አመታት ያስተማርኳቸው ቪዲዮዎች ከአውደ ጥናት ተነስተው ወደ አውደ ጥናት ዘግዕዝ ተላልፈዋል ስለዚህ ከዛሬ ያስተማርኳቸው የግዕዝ ትምህርቶች በአውደ ጥናት ዘግዕዝ ቻናል ብቻቸውን ተቀምጠዋል በአውደ ጥናት ዘግዕዝ የግዕዝ ትምህርት ብቻ ነው ያለው በመሆኑም ማንኛውም ሰው ስከዛሬ ያስተማርኳቸውን ቪዲዮዎች በነጻ መመልከት ይችላል ወደ አውደ ጥናት ዘግዕዝ ተሄዱና ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ በዚያ ያሉትን ስከዛሬ ያስተማርኳቸውን ቪዲዮዎች አሁንም በነጻ ማንኛውም ሰው ማየት ይችላል መማር ይችላል ካሁን በኋላ የሚለቀቀው ቪዲዮ ፖስት የሚደረገው ወደ አውደ ጥናት ዘግዕዝ ነው ነገር ግን ሁሉም ሰው አያገኘው ፕራይቬት ሆኖ ነው ፖስት የሚደረገው ስለዚህ ከአሁን ያዲሱ ትምርት ከሚጀመርበት ጊዜ ጀምሮ ወደፊት የሚሰጠው 
ፕራይቬት ነው ስለዚህ የሚማሩ ሰዎች ከፍለው የሚማሩ ሰዎች ሊንክ ይሰጣቸዋል ወደ አውለጥናት ዘገዝ ገብተው ማየት ይችላሉ ማለት ነው እና ሁላችሁም የተመዘገባችሁም ያልተመዘገባችሁም ከፍላችሁ መማር የምትፈልጉም ሰዎች ወደ አውደጥናት ዘግዝ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አንደኛ እስካሁን ያሉት እንታ ያላችሁ በነጻ ሁለተኛ ደግሞ አንድ አንድ የጋራ የሆኑ ትምህርቶች እንደዚሁ በነጻ ይለቀቃሉ ግዕዝን በተመለከተ ማለት ነው እና ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ወደ አውደጥናት ዘግዝ ሄዳችሁ ማለት ነው ሊንኩን አስቀምጥላችኋል ትምህርት የሚለቀቅባቸው ቀናትና የሚለቀቀው ትምህርት ትምህርቱ የሚለቀቅባቸው ቀናት አርብና ማለት አርብ ለቅዳሜ አጥቢያና ሰኞ ለማክሰኞ አጥቢያ ነው ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ሊለያይ የሚችልል ዋናው ነገር ግን ትምርቱ እዚያው ስለሚቀመጥ በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ቀን በማንኛውም ጊዜ በዚያ ግሩፕ ያላችሁ ሰዎች ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና ሰዓቱ ደግሞ እንደ የሀገራቱ ይለያያል አንድን ትምርት በሚገባ ለመማርና ዕውቀቱን ይዞ ለመውጣት ጊዜ ወሳኝ ነው ማለትም አንድን ትምርት በደንብ ለማጥናት ትልቁ ምስጢሩ ጊዜ ነው ድጋግመን ለማጥናት ስለዚህ ጊዜ መኖር አለበት ስለዚህ ነው በሳምንት ሁለት ጊዜ ብቻ የሚለቀቀው አንዱ ትምርት ነው መሰረታዊ ትምርቱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከተማሪዎች የሚቀሩ ጥያቄዎችና በትምርቱ ላይ የበለጠ ማብራሪያ ይሰጣል ጥያቄ ይመለሳል ማብራሪያ ይሰጣል ስለዚህ በሳምንት ሁለት ጊዜ ያለን አንዱ የትምርት ነው ሌላው የማብራሪያና የጥያቄ መልስ ነው ከዚያ ውጪ ግን ሁላችን በማንኛውም ቀን በማንኛውም ጊዜ ለምን ማድረግ እንችላለን ይሄ አሁን ከዚያ በላይ ቢሆን 3 ቀን 4 ቀን ቢሆን ምናልባት ለኛ ብዙ ጊዜ ስለ ተማር የሚጠቅመን ይመስለናል ነገር ግን በዚያው ላይ በዚያው ላይ ሲደራረብ የመጀመሪያውን በደንብ ሳናጠናው በቃ እየተደበቀ እየከበደን እየከበደን ነው የሚሄደው ጊዜ ደግሞ ያስፈልገናል ሁላችንም ያው ምንማረው ምንማረው ሆነ ምናስተምረው በትርፍ ጊዜያችን ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቀናት በቂ ናቸው ጊዜ ተጨማሪ ያለው በእነዚያ ቀናት ተደጋጋሚ ለምን ምድ ያደርጋል ከዚህ ውጭ ትምርቱ የሚከብዳቸውና እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች በማንኛውም ጊዜ በውስጥ መስመር ትደውሉልኛላችሁ ካገኛችሁኝ ወደ አሁን ለመልስላችሁ ይችላልው ካላገኛችሁኝ ደግሞ መልእክት ታስቀምጣላችሁ ከዚያ ጥያቄያችሁን እመልሳለሁ ማለት ነው ማንንም ሰው ትምርቱ ከብዶት ወደ ኋላ የሚቀር ሰው ሊኖር አይችልም እና በዚህ አይነት መልኩ ነው ቀናቱና ሰዓቱ ወይም ፖስት የሚደረግበት ቁጥሩ ማለት ነው እና በግል ማብራሪያ የምትፈልጉ ሰዎች አማርኛ የሚከብዳችሁም አንድ አንድ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ በደንብ ግልጽ በሆነ መልኩ በቀላል አማርኛ ላስረዳችሁ ይችላልው ምችለው ቋንቋም ካላችሁ በቋንቋችሁ ላስረዳችሁ ይችላልው ማለት ነው እና ትምርቱ ግን ይከብደናል ብላችሁ አትጠራጠሩ ከናንተ የሚተበቀው መመሪያውን መከተል ነው ክፍያና የክፍያ ሁኔታን በተመለከተ እንግዲህ ተነጋግረናል በዚያ በግሩፑ በተከታታይ የሚማርሰው ክፍያ እንዳለው ለየሀገራቱ ወጥቷል ሁላችሁም ታቁታላችሁ በተለየ ተመዘገባችሁ ስለዚህ እንዲሁ ብቻ ጠቅሶ ለማለፍ ይhall እዚህ ላይ መናገር መፈልገው ክፍያው እንዴት እንደሚከናውን መቼ መከናው እንዳለበት እኔ የማረጋግጥበት ሁኔታ ነው በዚሁም ላይ ግን ያው ክፍያዎቹ ነግራቸዋለሁ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ለሚኖሩ ሰዎች 2000 ብር ነው ክፍያው በአመት ማለት ነው በአመት 2000 ብር በአረብ ሀገራት 3000 የኢትዮጵያ ብር ወይም 125 ዶላር ነው በአሜሪካና በአውሮፓ በእስያ በሌሎችም ሀገሮች ለሚኖሩ 200 ዶላር ነው ስለዚህ ሁሉም በአመት አንድ ጊዜ ነው አከፋፈሉ በባንክ የሂሳብ ቁጥር ቀጥታ የሚያስገቡ ሰዎች ወደ ባንክ ያስገቡበትን ደረሰኝ በስልካቸው ፎቶ አንስተው ለኔ ይልኩልኛል በዋትስአፕ ወይም በሌላ የመላኪያንትን እኔ ከደረሰኝ በኋላ እንደከፈሉ አድርጌ እመዘግባለሁ ለነሱ ማረጋጋጫ መክፈላቸውን መልሸ መልክት ልክላቸዋለሁ ማለት ነው በላኩት ስልክ ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ገንዘውን ያስገባሉ ያስገቡበትን ደረሰኝ ለኔ በፎቶ ይልካሉ ማለት ነው ደረሰኝ እኔ ደግሞ መክፈላቸውን መዝግቤ ለነሱ ከየት ከየት ማለት ለአንድ አመት መክፈላቸውን አረጋግጥላቸዋለሁ ማለት ነው በዌስተርን ዩኒየን የሚልኩ ወይም በሃዋላ የሚልኩ ሰዎች ያው ቀጥታ በስሜ ነው የሚላቀው መክፈላቸውን ገንዘው እንደተቀበልኩ መልሸ መልክት ልክላቸዋለሁ ማረጋጋጫ ይኖራቸዋል ማለት ነው በአካል የሚከፍልም ሰው ያው በአካል ይከፍላል ከዚያ በኋላ መክፈላቸውን በጽሁፍ በስልካቸው በሚማሩበት ስልክ ልክላቸዋለሁ ማለት ነው 
ይሄ አከፋፈሉን በተመለከተ ነው የግሩፑን ህግ በተመለከተ ይሄ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንድ አስተማሪ የሚያውቀውን ሁሉ ለተማሪዎች የሚያስተምር ወይ የሚሚናገር ከሆነ እንደ አስተማሪ አይቆጠር አስተማሪ የሚባለው የሚናገረውን የሚያውቅ ለማን እንደሚናገር ሰሚዎቹ ለማን እንደሆኑ የሚናገረው ትምህርት ከሰሚዎቹ ጋር የሚዋሃድ መሆኑን አውቆ ለክቶ መዝኖ መጥኖ ሲያስተምር ነው በመሆኑም በዚህ ግሩፕ የሚሰጠው ትምህርት በተማሪዎቹ ደረጃና መጠን ተለክቶ ነው ከዚያዎች ካስተማሪ በስተቀር መንፈሳዊ ይሁን ስጋው ይሁን የግእዝ ትምርት ይሁን ከየትም በየትም ቦታ ወደ ግሩፑ ሸር ማድረግ ወይ መልቀቅ እየተከለከለ ነው ወደ ግሩፑ መልቀቅ የሚችለው አስተማሪ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ የተጠበቀ ህግ ነው የተማሪዎች መብት መማርና ጥያቄ ማቅረብ ጥያቄያችሁን በግሩፑ መልአክ ትችላላችሁ ብትፈልጉ በግሩፑ ካልፈልጋችሁ ደግሞ በውስጥ መስመር መልአክ ትችላላችሁ ያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ከውጭ ግን ምንም አይነት ነገር የግእዝ ትምርትም ይሁን የሌላ ትምርትም ይሁን መንፈሳዊም ይሁን ማንኛው መልክትም ይሁን ወደ ግሩፑ ሸር ማድረግ የሚችል አስተማሪው ብቻ ነው ይሄም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ግእዝ ከሌላ ቦታ ያገኛችሁትን ይጠቅማል ይላችሁ ወደዚህ ብታመጡ ምንድነው የሚመጣው ችግሩ ቀድም እንደነገርኳችሁ አንድ አስተማሪ የሚያውቀውን ሁሉ መናገር የለበት በሰዎቹ ደረጃ ነው ካቅማቸው በላይ የሆነ በዚያ ላይ ቢነገርና ለተማሪዎቹ ቢሰጥ የባሰ ግራ ነው የሚያጋባቸው የመማር ፍላጎታቸው ራሱ ይቀንሳል ስለዚህ ተመጥኖ የቀረበውን ትምህርት ብቻ ነው ምንማረው ማለት ነው እና በዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስለዚህ በተማሪዎች መጠን የተዘጋጀውን ትምህርት ብቻ ለማስተማር በአስተማሪው ብቻ የተዘጋጁና የሚዘጋጁ ትምህርቶች ብቻ በአስተማሪው በኩል ይለቀቃሉ በግሩፕ ውስጥ ከአስተማሪ በስተቀር ማንንም ሰው ምንም ነገር መንፈሳዊም ስጋዊም ስለ ግዕዝም ትምርት ይሁን ወይም ስለ ሌላ ወደ ግሩፕ መልቀቅ አይችልም ማለት ነው እና የዛሬው ማስተዋሻ ይሄ ይሄንን ይመስላል ከዚህ ውስጥ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ ስለዚህ በድጋሚ ባጭሩ ለመንገር ትምርቱ የሚጀመረው ተሐሳስ አንድ ቀን በኢትዮጵያ አቆጣጥር ወይም ተሐሳስ 10 ቀን በፈረንጆች አቆጣጥር ነው እስከዚያ ድረስ ግን ክፍያ መጠናቀቅ አለበት ክፍያው እስከዚያ ቀን ድረስ ይከፈል እንጂ የሚያዝላችሁ ግን ከአዲስ አመት በፈረንጆች አዲስ አመት ከጥራ እንዲጀምሩ ነው ከዚያ በፊት ያለው አንድ ወር ነጻ ትምርት ነው ማለት ነው ሆኖም ግን ክፍያው ግን ቀድሞ መጠናቀቅ አለበት በተረፈ ሌሎችንም አንድ አንድ መልክቶችን ፖስት አረግላችኋለሁ የተመዘገባችሁ ያው ግሩፑ ተከፍቷል ወደ ግሩፑ አስገብቻችኋለሁ ይሄን አሁን ያስተላልፍኩትንም በዚያ ላይ ፖስት አድርገዋለሁ በሌሎችም ቦታዎች ፖስት አድርገዋለሁ ምክንያቱም መመዝገብ የሚፈልጉ ሰዎች ይመዘገባሉ የበለጠ መረጃ እንዲያገኙ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉ ይያድለን ከአውደ ጥናት ዘግዝ ነው መልካም ትምህርት